welcome you all for today's lecture so hope you have seen my thumbnail nammal inda paaka poradhu fourth unit of our engineering mechanics as per analysis syllabus 17 regulation so fourth unit oda topic pathinga appadina particle dynamics and rigid body dynamics so adula nama detail ah poradhukku munadi first டாபிக் எடுக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் ஒரு டெஃபினேஷன் என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல அப்படின்னா என்ன டைனமிக்ஸ்னால் என்ன அதில் பார்ட்டிக்கலுக்கும் ரிஜிட் பாடிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ டைனமிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் இன் மோஷன் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மோஷனில் இருக்கும்போது அதோடைய ஜாமெட்ரிக்னு சொல்லக்கூடிய வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் அது இம்பார்ட் பண்ண எந்த ஒரு ஃபோர்ஸ்னால் அது விலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷனால் மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த ஃபோர்ஸு இதெல்லாம் பற்றி படிக்கக்கூடிய இதெல்லாம் பற்றி படிக்கக்கூடிய பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அதில் வி ஹாவ் டூ டேர்ம்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரிஜிட் பாடி ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் கான்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸை மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம பார்ட்டிகல்னு சொல்லுவோம் அலாங் வித் த ஃபோர்ஸஸ் மொமெண்டமும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் டயக்ராமில் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் ஆஃப் கான்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இன்க்ளைண்ட் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது பட் ஒன்லி ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் மட்டும் தான் இங்கே இருக்குது ரைட்டா பட் இதே இந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் ஹேஸ் சம் டெஃபினைட் லென்த்து ஸோ ஒரு எண்ட்லேயே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு இட் வில் இம்பார்ட் சம் மொமெண்ட் எஃபெக்ட் ஆன் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ அதனால் மொமெண்ட் எஃபெக்ட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ரிஜிட் பாடின்னு சொல்ல போகிறோம் வெறும் ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் மட்டும் அதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வி வில் பி காலிங் இட் எஸ் அண்ட் பார்ட்டிகல் இதுதான் பார்ட்டிகலுக்கும் ரிஜிட் பாடிக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ இதில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைனமிக்ஸே நம்ம இன்னும் ரெண்டு மேஜர் கிளாஸிஃபிகேஷனாக பிரிக்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு கைனமெட்டிக்ஸ் அண்ட் தென் இன்னொன்று கைனட்டிக்ஸ் So what is the difference between kinematics and kinetics? If you look at it, only the study of the geometry of the motions, velocity, acceleration and the displacement. If we discuss these three things, we will discuss it, which will be called as the kinematics. Along with all these geometry of motions, forces which will impart the motion. So if we don't have any force, we will know the force of Newton's first law. Until or unless we apply the force, the object will remain the question of rest rest oil motion or object ku nama external or force kudukra varaikum adu enna motion or state of rest la irukko it will remains the same so appa edho or force kudutha dhaan adoda motion la change yerpadum illaya so appa in the velocity acceleration displacement mattum illama enna force nala adoda motion create aachu abbingra and the force ni nama serthu discuss pannom appadina adha nama kinetics nu solla porom So in the video, we are going to discuss only about kinematics and further video of this lecture series, we will discuss the kinematics one by one. Yes, so that's it. So in this video, we are going to deal with kinematics and that's it. We are going to deal with these three types of motion. One is the rectilinear motion, one is the rigid body, and one is the projectile motion. So in this video, we are going to discuss only about kinematics and further video of this lecture series, we will discuss the kinematics one by one. Yes, so that's it. So in this video, we are going to deal with these three types of motion. One is the rectilinear, projectile motion, and the third one is your curvilinear motion. So what is the difference between rectilinear motion and straight line motion? For example, it may be horizontal line or vertical line or an inclined line, but it should be straight. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ரெக்டிலீனியர் மோஷன்னு சொல்லுவோம் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஸ்டோனையோ பாலையோ நம்ம ஒரு இன்க்ளைண்ட் ஆங்கிள் நம்ம த்ரோ பண்ணோம் அப்படின்னா அது ட்ரேஸ் பண்ணுற பாத் நம்ம ப்ரொஜெக்டைல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேராபோலிக் பாத் நம்ம ப்ளஸ் ஒன் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த மோஷனுக்கு பேர் தான் நம்ம ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் யுவர் கேர்வ் இன் இயர் மோஷன் இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ட்ராவலிங் இன் இயர் கேர்வ்டு பார்த்து ஆர் சர்க்குலர் பார்த்தா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம கேர்வ் இன் இயர் மோஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ லெக்சரில் நம்ம கேர்வ் இன் இயர் மோஷனை பற்றி அதிகமாக பார்க்க போகிறதுல வி ஆர் மேக்ஸிமம் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து ரெக்லி இன் இயர் மோஷன் பற்றியும் ப்ரொஜெக்டிவ் மோஷனை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டேர்ம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் ஆல் தீஸ் டேர்ம்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் எஸ் So next, so before going to problems பார்க்கறது முன்னாடி there are two types of rectilinear motion. One is uniform rectilinear motion or simply called as uniform motion. So long, or otherwise, second type of motion is called uniform accelerated or decelerated motion. In the end of motion, what is the difference in the end of motion? Uniform motion, in this motion, velocity of the moving object is constant. Second, acceleration will be constant. This is the difference. ரைட் ஸோ யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேட்டட் அண்ட் டீசலரேட்டட் மோஷனுக்கு நம்ம ஒரு மூணு ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிருப்போம் ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்
ஃபார்முலா இருக்குது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஃபார்முலா வெலாசிட்டி இன் த சென்ஸ் ஆஃப் டிஸ் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பெர் யூனிட் டைம் அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு அது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு டி ஸோ இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் ஃபார் யுவர் யூனிஃபார்ம் ரெக்லினியர் ஆர் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ரைட் ஸோ செகண்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் ஆசிலரேட்டட் மோஷன் நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஆசிலரேஷனுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்னு பார்த்துட்டோம் ஒருவேளை நம்ம டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டை எக்ஸுன்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும் டிஎக்ஸ் பை டிடி டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன் டைம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ரைட்டாக அப்போ ஆசிலரேஷன் என்னவா இருக்கும் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் வெலாசிட்டியோட மறுபடியும் இன்னொரு டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் ரைட்டாக அப்போ இந்த டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்சஸை இன்க்ளூட் பண்ணி இன்க்ளூட் பண்ணி மூணு டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷனாக ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் ரைட்டாக ஸோ இதை நான் டீட்டெயிலாக நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை இந்த இன்டர்வலில் நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன ஃபார்முலாங்கிறத மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் இந்த மூணு ஃபார்முலா தான் நம்மளுடைய ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன்லேருந்து இன்டெக்ரல் பண்ணி நமக்கு கிடைச்ச மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா விங்கிறது ஃபைனல் வெலாசிட்டி யூங்கிறது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஏங்கிறது ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த கேஸில் ஆக்சலரேஷனுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த மூணு ஈக்குவேஷனுமே ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற பேசிக்ஸ்லேருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணது தான் ஸோ ஆக்சலரேஷனுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டு அண்டு டைம் ஸோ இந்த மூணுலேயுமே நம்முடைய கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஸ்டினை வச்சுக்கிட்டு என்னென்ன இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சுக்கிட்டு நமக்கு தேவையான அன்னோனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த எல்லா டேர்ம்ஸையும் இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு நமக்கு தேவையான டெஸ்டினேஷனை அட்டைன் பண்ணுறதால அட்டைன் பண்ணுற சினாரியோ எடுத்துக்கங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அந்த பைக்கு ஸோ அப்போ அதோடய இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த பைக்குக்குன்னு ஒரு மேக்சிமம் ஸ்பீட் இருக்கும் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் மேக்சிமம் ஸ்பீட்னு வச்சுப்போம் அந்த செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஆருங்கிறது எடுத்தோடனே நமக்கு கிடச்சிடாது நீங்கள் ஆக்சிலரேட் பண்ணணும் இல்லையா உங்களுடைய ஆக்சிலரேட்டரை வச்சு நீங்கள் ஆக்சிலேட் பண்ணணும் அது நீங்கள் ஆக்சிலேட் பண்ண பண்ண அது ஜீரோலேருந்து என்ன ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜீரோ வெலாசிட்டிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு சர்டைன் டைம் எடுத்துக்கும் டு ரீச் யுவர் ஃபைனல் வெலாசிட்டி தட் இஸ் யுவர் மேக்சிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் த பைக் விச் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் ரைட்டாக அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் அதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ ஜீரோங்கிற இனிஷியல் வெலாசிட்டிலேருந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷன் நம்ம கொடுக்கும்போது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி அட்டைன் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறது இந்த ஃபஸ்ட் ரிலேஷன் ரைட்டாக இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஒரு இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்குது அண்ட் அதோடைய ஆக்சிலரேஷன் வேல்யூ தெரியும் அண்டு டைம் டோட்டல் டைம் ஆஃப் ட்ராவல் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் ஃபைனல் வெலாசிட்டி இந்த இடத்துல இல்லைன்னா கூட ஆக்சிலரேஷனும் டைமும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆக்சிலரேஷன் டைம் அண்டு இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் த டிஸ்டன்ஸ் ஒருவேளை எனக்கு டைம் இல்லை பட் ஆக்சிலரேஷன் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வெலாசிட்டிலாம் இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் எஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் அதே ஃபைனல் வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆக்சிலரேஷன் யூ கேன் ஃபைண்ட் த டேர்ம் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ரைட்டாக ஸோ இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஷால் வி மூவ் ஆன் டு ப்ராப்ளம்ஸ் எஸ் ஸோ இதை இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதை எழுதி வச்சுங்க நான் வி மூவ் ஆன் டு ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ ஃபார்முலாஸ் காப்பி பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் போயிடலாம் ப்ராப்ளம் எழுதிக்கங்க இப்போ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஆட்டோமொபைல் ட்ராவல்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இன் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் வென் இட் இஸ் ஆக்சிலரேட்டட் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் ரேட் ஆஃப்
ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆசலரேஷன் தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் டி தெரியும் ரைட்டா அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம எழுதின மூணு ஈக்குவேஷனில் இந்த ஈக்குவேஷன் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா டி தெரியும் ஏ தெரியும் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தெரியும் அப்போ ஒன்லி அன்னோன் விச் இஸ் யூவர் இனிஷியல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் கொடுத்துட்டான் விச் இஸ் ட்ராவல் இன் தி டைம் ஆஃப் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டான் ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டான் ஸோ அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயரில் என்ன அன்னோன் மட்டும் தெரியாது அப்படின்னா நமக்கு யூங்கிறது மட்டும் தெரியாது சிக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்குது ஏவோட வேல்யூ இருக்குது எஸ்ஸோட வேல்யூ இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் யூ கேன் ஃபைண்ட் தி இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஆட்டோமொபைல் ரைட்டா ஸோ கேள்வியில் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஒன்ஸ் நமக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் தி வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ரைட் ஸோ யூ ப்ளஸ் ஏடி வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ஒரு ஆட்டோமொபைல் அதோடைய மேக்ஸிமம் ஸ்பீடோ இல்லை ஃபைனல் வெலாசிட்டியோ அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் டைம் எவ்வளோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளோ மூணு டேம் தேவை ஸோ இதில் ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ இருக்குது டைம் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்குது அண்டு வி அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஸோ இந்த கேள்வியில் இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஃபார் தி ஃபஸ்ட் கேஸ் கேட்டிருக்கான் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் கவர் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட் கேஸில் இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி கேட்டிருக்கான் அப்போ அதோடைய ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் டைமை தான் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கணும் ஸோ வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடியில் வி கேன் ஃபைன் தி ஃபைனல் வெலாசிட்டி விச் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து அவன் என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெல் செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆட்டோமொபைல் ரைட்டாக ஸோ அப்போ அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தி டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ எஸ் ரைட்டாக ஸோ வி ஹாவ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ இருக்குது டைம்ங்கிறது டுவெல் செகண்ட்ஸ் தட் இஸ் கிவன் அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் வேல்யூ இருக்குது ரைட் ஸோ இந்த விஷயங்கள் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் வி கேன் ஃபைண்ட் தி டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு இன் ஃபஸ்ட்டு டுவெல் செகண்ட்ஸ் அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏங்கிற வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு அண்ட் டீயோட வேல்யூ மறுபடியும் டுவெல் ஸ்கொயர் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டுவெல் செகண்ட்ஸில் அது ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரைட்டா ஸோ கொஸ்டினில் என்னென்ன கிவன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுக்கு சூட்டபுளான ஃபார்ம்லாம் எந்த ஃபார்ம்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் வி கேன் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஷால் யூ மோட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எஸ் ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் காப்பி பண்ணிங்க ஏ பார்ட்டிக்கல் அண்டர் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இஸ் மூவிங் இன் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் அண்ட் கவர்ஸ் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி மீட்டர் இன் தி ஃபஸ்ட் டூ செகண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி மீட்டர் இன் த நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கேல்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் இட் கவர்ஸ் இன் சப்சிக்யூன்ட் த்ரீ செகண்ட்ஸ் அண்ட் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை இட் பிஃபோர்ஸ் இட் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் ஸோ அப்போ ஏங்கிறது அந்த பார்ட்டிகளோட ஏ இனிஷியல் பொசிஷன் அது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஏலேருந்து பி டுவெண்ட்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகிருக்கு இன் ஃபஸ்ட்டு டூ செகண்ட்ஸ் அண்ட் தென் பியிலேருந்து சிக்கு விச் இஸ் அட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி மீட்டர் ட்ராவல்டு பை ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அவன் அடுத்து என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா சியிலேருந்து டிக்கு அடுத்த த்ரீ செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிற டியோட பொசிஷன் கேட்குறான் அண்ட் தென் இந்த பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்டில் வரும்போது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்குன்னு கேட்குறான் ரைட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ செகண்ட்ஸில் இது டுவெண்ட்டி மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஒருவேளை ஆக்சிலரேட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்திருக்கணும் இல்லையா ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்கணும் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டியை விட அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் அதை ட்ராவல் பண்ணியிருக்க டிஸ்டன்ஸு இந்த ஸ்பீடை விட கம்மியாகிருக்கு விச் மீன்ஸ் த பார்ட்டிகல் இஸ் டீசலரேட்டிங் ரைட்டாக அதோடய ஸ்பீட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது கான்ஸ்டண்ட்டாக டீசலரேட் ஆகிட்டே வருது ரைட்டாக கொஸ்டிலியாக தான் சொல்லியிருக்கேன் கான்ஸ்டண்ட் டீசலரேஷன் ரைட்டா அப்போ இங்கேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்ன அப்படின்னா கேல்கு
ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணலாமா டூ ஏ இங்கேயும் மறுபடியும் டூ ஸ்கேருக்கு டைம் டூ செகண்ட்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஏ ஸோ அப்போ யூ ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஏலேருந்து சி வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இந்த ஏ டு சி எடுத்திங்கன்னா இதோடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ரைட்டா அப்போ இதோடைய டோட்டல் டைம் டேக்கன் பார்த்தீங்கன்னா செவன் செகண்ட்ஸ் ரைட்டாக இதுக்கும் நான் இந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாலேயும் இனிஷியல் ஸ்பீடு மாற போகிறது இல்லை ஆக்சலரேஷன் விச் மீன்ஸ் டீசலரேஷன் மாற போகிறது இல்லை கரெக்டாக ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ஃபார்மில் எடுக்கிறோம் ரைட்டாக நீங்கள் ஃபைனல் விளாசிட்டி இருக்க மாதிரி வி இருக்க மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது இந்த ரெண்டு இன்ஸ்டன்ட்டுக்கும் மாறும் ஃபஸ்ட்டு ஏ டு பி அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் ஃபைனல் விளாசிட்டி வேறையாக இருக்கும் பி டு சி அப்படிங்கிற இடத்துல ஃபைனல் விளாசிட்டி வேறையாக இருக்கும் பிகாஸ் இட் கீப்ஸ் ஆன் டீசல் ரேட்டிங் அப்படிங்கிறதுனால அந்த வேல்யூ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபைனல் விளாசிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க ஃபார்மில் நான் எடுக்காமல் இனிஷியல் விளாசிட்டி அண்ட் ஆஸ்டரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி என்ன ஃபார்மலாக இருக்கோ அதுதான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ்டி எனக்கு தெரியும் எஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டைம் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டைம் செவன் செகண்ட்ஸ் ரைட்டாக ஸோ மறுபடியும் இந்த எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஐ வில் கெட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ரெண்டு அன்னோன் இருக்குது ஸோ கேல்குலேட்டரில் ஈக்குவேஷன் மோடில் ரெண்டு அன்னோனை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வி கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் அண்டு இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஸோ ஆக்சலரேஷன் நெகட்டிவில் இருக்குன்னா ஏசி டிஎஸ் டீசில் ரேட்டிங் ஸோ அதனால் அந்த நெகட்டிவ் சைன் இருக்குது ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தி டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு ஃபார் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ செகண்ட்ஸ் இல்லையா ரைட் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல யூக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ யூ ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஒன் அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஒன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஏவோட வேல்யூ தெரியும் விச் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஒன் மைனஸ் ஹாஃப் இன்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஒன் ஆஃப் இன்டு டி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே டோட்டலாக செவன் செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு வி ஹாவ் டு கேல்குலேட் ஃபார் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ செகண்ட்ஸ் ரைட்டா அப்போ டோட்டல் ச டிஸ்டன்ஸ் டைம் டேக்கன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா டென் செகண்ட்ஸ் அப்போ இங்கேயும் ஒரு டென் வரணும் ஏன்னா யூடி தானே ஃபார்ம்லா அப்போ இங்கே டென் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ யூக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ ஏக்கு பதிலாக கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ அந்த டீக்கு பதிலாக டென் செகண்ட்ஸ் அப்சோர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஏலேருந்து டி வரைக்கும் அது கவர் பண்ண டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சிடும் அது நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டி மீட்டரை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ செகண்ட்ஸில் மட்டும் அது எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா ஸோ அதை நான் இங்கே பண்ணியிருப்பேன் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் செவன்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டின் மீட்டர் கண்டுபிடிச்சி அதில் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி மீட்டரை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ செகண்ட்ஸில் அது ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இஸ் தட் கிளியர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு அன்டில் இட் பிகம்ஸ் ரெஸ்ட்டு நம்மளுடைய அடுத்த கேள்வி ஸோ இந்த கண்டிஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி நமக்கு தெரியும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஒன் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்கணும்னா ஜீரோவாக இருக்கணும் பிகாஸ் ரெஸ்ட்டு கண்டிஷன் அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஜீரோ ரைட்டாக அப்போ இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணலாமா வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் இதில் வீக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க யூக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போனீங்க யூ ஹாவ் தி வேல்யூ ஆஃப் ஏ இட் இஸ் மைனஸ் 0.57 பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சம்திங் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஒன் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பிஃபோர் இட் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட்டு என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ திஸ் வில் பி அவர் செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ வீடியோவை ரிவர்ஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி மறுபடியும் பார்த்துக்கணும் ஷால் வி மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் செகண்ட் ப்ராப்ளம் காப்பி பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஷால் வி மூவ் டு தேர்ட் ப்ராப
கரெக்டா அப்ப என்ன பண்ணணும் அவன் அப்படின்னா அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டரை தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்ல அவன் கிராஸ் பண்ற மாதிரி அவன் மூவ் பண்ணணும் கரெக்டா அப்போ தான் நம்ம அவன் கரெக்டாக அந்த சிக்னலை ரீச் ஆகும்போது க்ரீன் லைட் ப்ளூ ஆகும் ஹி கண்டினியூ ஹிஸ் ட்ராவல் ரைட் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி அவன் டீசலரி பண்ணி கொண்டு போய் மறுபடியும் அங்கே க்ராஸ் பண்ணும்போது அந்த இன்சிடெண்ட்டில் அவனுடைய பெலாசிட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அவனுடைய கொஸ்டின் ரைட்டா ஸோ அப்போ கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மோட்டரோட ஸ்பீடு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் இருக்கு இல்லையா அதை நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மீட்ரு பெர் செகண்டில் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கிலோமீட்டர் பெர் ஆரில் இருக்குது அப்படின்னா அதை மீட்ரு பெர் செகண்டில் மாற்றுறதுக்கு வி ஹாவ் டு மல்டிப்ளை பை ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மீட்ரு பெர் செகண்டில் மாறிடும் ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த பைக் அட் இன்ஸ்டன்ட் அவன் சிக்னலை பார்க்கும்போது ஸோ அப்போ அந்த ஒன் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டன்ட்டில் அவன் சிக்னலை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுறான் பிரேக் அப்ளை பண்ணுறான் ஸோ இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி டீசல் ரேட்டிங் ரைட்டா ஸோ அவன் ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அந்த சிக்னல் வரைக்கும் அவன் ட்ராவல் பண்ணணும் அவனுடைய இனிஷியல் விளாஸ் நமக்கு தெரியும் டைம் நமக்கு தெரியும் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் அதை நான் ரீச் பண்ணணும் ரைட்டா அப்போ இதில் எதுனா என்ன பண்ணலாம் எவ்வளவு ரேட் ஆஃப் எவ்வளோ ரேட்டில் நான் டீசல் ரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டரை தேர்ட்டி செகண்டில் ரீச் ஆவேன் வித்தவுட் ஸ்டாப்பிங் ஸ்டாப் பண்ணாமல் டீசல் ரேட் பண்ணிக்கிட்டே ஸ்பீடை குறைச்சிக்கிட்டே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ எம் கோயிங் டு ரீச் தட் சிக்னல் அப்போ அதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் ஆசல்ரேஷன் வேல்யூ கிடச்சிருமா யூ ஹாவ் தி இன்ஷியல் வெலாசிட்டி டைம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் அந்த சிக்னலை ரீச் பண்ணணும் விச் இஸ் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்போது வி வில் பி கெட்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் டீசலரேஷன் வேல்யூ ரைட்டா அப்போ டீசல் ரேட் ஆகிறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த சிக்னலில் சிக்னலில் அவன் நிற்கும் போது அவனுடைய வெலாசிட்டி என்ன சிக்னலை கிராஸ் பண்ணும்போது அவனுடைய வெலாசிட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க சிக்னலை கிராஸ் பண்ணும்போது அப்படின்னா அவன் டீசல் ரேட் பண்ணிகிட்டே ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறான் அப்போ அது அவனுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டியா ஸோ அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஆசலரேஷன் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அவன் முப்பது செகண்ட் ட்ராவல் பண்ணான் அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டன்ட் கிடச்சிடும் சிக்னல் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டன்ட் கிடச்சிடும் அப்போ அவனுடைய வெலாசிட்டி தானே கேட்குறாங்க அப்போ அந்த டைம் வந்து நமக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ வெலாசிட்டி அட் தி சிக்னல் அந்த சிக்னலை ரீச் பண்ணும்போது அவனுடைய வெலாசிட்டி என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாமா வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏட்டியில் ஸோ வி ஹாவ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டீசலரேஷன் வேல்யூ இருக்குது டைம் இருக்குது ஸோ வி கேன் ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் தி ஸ்பீடு அட் தி ரீச்சிங் அட் ரீச்சிங் ஆர் கிராஸிங் த சிக்னல் விச் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மீட்ரு பர் செகண்ட் ரைட்டாக கொஸ்டின் புரிஞ்சா ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிங்க வி மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ரெக்டிலீனியரில் ஹரிசாண்டல் மோஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு டீல் வித் ஏ வேர்டிக்கல் மோஷன் ஸோ வேர்டிக்கல் மோஷன் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு த்ரோ சம் பால் ஆர் ஸ்டோன் அந்த மாதிரி கேசஸில் நம்ம இனிஷியல் விளாசிட்டி என்ன டைம் என்ன ஃபைனல் விளாசிட்டி என்ன இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன் மோர் அடிஷ்னல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஸோ ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம த்ரோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேர்டிக்கலாக த்ரோ பண்ணுறோம் ஸோ வேர்டிக்கலாக த்ரோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் டு ரீச் சம் மேக்ஸிமம் ஹைட்டு ஸோ அப்போ நம்ம த்ரோ பண்ணும்போது ஒரு இனிஷியல் விளாசிட்டி ஒன்று கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ இது ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட்டு இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு ஸோ மேக்ஸிமம் அட்டைன் ஆகிறது நமக்கு செகண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னா மறுபடியும் அது ஃபால் ஆகும் இல்லையா மறுபடியும் அது ஃபால் ஆகும் இல்லையா விச் வில் பி யுவர் தேர்ட் ஸ்டேட்டு ரைட் ஸோ இந்த மறுபடியும் ஃபால் ஆகும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அட் மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் அதோடைய வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா அதோடைய நீங்கள் மேலே தூக்கி போடும்போது அது இட் ஹேஸ் டு ட்ராவல் அப்போசிங் தி ஆசரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஸோ ஆசரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிங்கிறது டவுன் ஓட்டில் இருக்கும் நம்ம மேலே தூக்கி போடுறோங்கிறப்ப அதை அப்போஸ் பண்ணி இது ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அதோடைய வெலாசிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் அது ரீட் ரீ ரீச் ஆகிருக்கும்போது அதோடைய வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகும் டவுன் ஓட்ஸில் ஃபாலோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ அதனால் இந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் நம்முடைய வெலாசிட்டி
ரைட்டாக அப்போ அது ஒரு சர்ட்டின் ஹைட்டில் ரீச் ஆகிட்டு மறுபடியும் என்ன ஆகும்னா கீழே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் சர்ஃபேஸில் இது இங்கே இருக்குது வாட்டர் சர்ஃபேஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க கீழே வாட்டர் சர்ஃபேஸில் ரீச் ஆகுதாம் ஸோ டோட்டலாக இங்கேருந்து தூக்கி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் கழித்து என்ன இருக்குது வாட்டரில் ரீச் ஆகிருக்கு இது மட்டும் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க வேறு எந்த டீட்டெயிலுமே கொடுக்கல ஸோ பிரிட்ஜோட ஹைட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ கொடுத்துருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிப்போம் பிரிட்ஜு ஹைட்டு ஃபார்ட்டி டோட்டல் டைம் ஃபோர் செகண்ட்ஸு ரைட்டாக இந்த டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெட்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கேருந்து மேக்ஸிமம் ஹைட்டு ரீச் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒன் டு டூ ரைட்டாக மறுபடியும் அங்கேருந்து கீழே வாட்டர் சர்ஃபேஸ் ரீச் ஆகிறது டூ டூ த்ரீ ஸோ ரெண்டு இன்ஸ்டண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் ரெண்டு மோஷனாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒன்னாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டு டூ ரைட்டாக இந்த ஒன் டு டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா பில்டிங்கோட ஹைட் டாப்லேருந்து நான் ஸ்டோனை தூக்கி போட்ட ஃபஸ்ட்டு மூமெண்ட்டு இதில் பார்த்தீங்க ஃபஸ்ட்டு மூமெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டு டூ அப்படிங்கிற இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் இந்த ஹைட் ட்ராவல் பண்ணதை நான் ஹச்சின்னு இன்ஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எஸ் ஒன் டு டூங்கிறது ஹச் இல்லையா டைம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு டோட்டல் டைம் தான் ஃபோர் செகண்ட்ஸ்னு தெரியும் விச் மீன்ஸ் த்ரோ பண்ணதுலேருந்து ஃபோர் செகண்ட்ஸ் கழித்து இங்கே ரீச் ஆகிற டைம் தான் எனக்கு ஃபோர் செகண்ட்ஸ்னு தெரியும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஹைட்டு ரீச் ஆகிற டைம் எனக்கு தெரியாது ஸோ நான் அதை டீன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒன்லேருந்து பில்டிங் ஹைட்லேருந்து அந்த மேக்ஸிமம் ஹைட் அந்த ஸ்டோன் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டைமை நான் டீன்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ ஆசிலேஷன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ட்ராவலிங் அப்போசிட் டு தட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்போ மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ரைட்டாக ஸோ இனிஷியல் விளாஸ் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா சம் விளாஸ் நம்ம தூக்கி போடுவோம் அந்த விளாஸ் நமக்கு தெரியாது பட் ஃபைனல் விளாஸ் எனக்கு ஜீரோன்னு தெரியும் பிகாஸ் ஒரு மேக்ஸிமம் ஹைட்டை ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதோடைய விளாஸ் நமக்கு ஜீரோன்னு தெரியும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி ஃபார்முலாவில் வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்ஜூட் பண்ணுறேன் ரைட்டா அப்போ யூ ப்ளஸ் ஏட்டின்னு வந்துடும் ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் போட்டிங்க அப்படின்னா யூ ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டி அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்கும் நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு மேக்ஸிமம் ஹைட் ட்ராவல் ஆன டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தேவை அதுக்கான ஃபார்முலா யூ டி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் ரைட்டாக அப்போ அந்த ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னா இதை நம்ம எஸ் ஒன் டூ டூ மேக்ஸிமம் ஹைட்டு நம்ம ஹச்சு தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஹ மேக்ஸிமம் ஹைட்டு ரீச் ஆகிறதுக்கான எடுத்துக்கூடிய டைமை நம்ம டீனு கன்சிடர் பண்ணோம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூக்கு பதிலாக நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டி அப்படிங்கிறத சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹாஃப் ஏன்னா இட் இஸ் ஆக்டிங் இட் இஸ் ஆக்டிங் டுவோர்ட்ஸ் அப்வோர்டு ஸோ அப்போசிட் டு தட் ஆஃப் ஆஸ்லேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஸோ இட் இஸ் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டி ஸ்கொயர் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்கும் இதை அப்படியே வச்சுக்கோம் ரைட்டாக இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எடுக்கிறேன் விச் இஸ் டூ டூ த்ரீ அதாவது அந்த மேக்ஸிமம் ஹைட்லேருந்து வாட்டரை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுது ஸோ இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சு அந்த டோட்டல் மேக்ஸிமம் ஹைட்லேருந்து பில்டிங்கோட டாப் வரைக்கும் வரக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஹைட்டு ஹைட் ஹச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பில்டிங்கோட ஹைட்டு விச் இஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ ஹச் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டிங்கிறது தான் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் டைம் நமக்கு ஃபோர் செகண்ட்ஸ்னு தெரியும் இந்த ஸ்டோனு பில்டிங்கோட ஹைட்லேருந்து டாப்பர் ரீச் பண்ணுறதுக்கான டைம் டீன்னு தெரியும் அப்போ மேலேருந்து கீழே வாட்டர் ரீச் பண்ணுறதுக்கான டோட்டல் டைம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் மைனஸ் டி டோட்டல் டைம்லேருந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு மூமெண்ட் ஒன் டு டூக்கான டைம் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கிடைக்கிறது தான் நமக்கு டைம் ஃபார் ரீச்சிங் த ஸ்டோன் டு வாட்டர் சர்ஃபேஸ் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டி ஸோ இந்த கேஸில் நம்முடைய ஆசிலரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கெட்டிங் ஆசிலரேட்டிங் டுவர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் சிம்பிள் மறுபடியும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயரில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இது என்னுடைய டூ டு த்ரீக்கான மூமெண்ட்டு ஸோ இங்கேருந்து டூலேருந்து த்ரீ வரைக்கும்
ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹச் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயரை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ இது ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னா இந்த நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இங்கே மல்டிப்பிள் ஆகி டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கேயும் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் வரும் ஸோ டி ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு டேர்மும் அப்படியே கேன்சல் ஆயிரும் ஹையர் ஆர்டர் டேர்ம் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் சம்ம சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீக்கு நமக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ரைட்டா ஸோ ஒன்ஸ் இந்த டீயோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா டீங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த பில்டிங்லேருந்து பில்டிங் ஹைட்லேருந்து மேக்ஸிமம் ஹைட் ரீச் பண்ணதுக்கான டைம் ரைட்டா ஒன்ஸ் அது கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸ்பீட் அட் விச் த ஸ்டோன் வாஸ் த்ரோன் அப் அதுதான் நம்முடைய ஃபஸ்ட்டு வெலாசிட்டி அதுதான் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கேள்வியாக நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்ட்டு டி ஸோ இந்த டீயோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட்டை இந்த வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா என்னுடைய ஸ்பீட் அட் விச் த ஸ்டோன் ஸ்ட்ரைக்ஸ் தி வாட்டர் அப்போ செகண்ட் கேஸு டூ டூ த்ரீயில் என்னுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி கரெக்டாக அப்போ செகண்ட் கேஸு இது செகண்ட் கேஸில் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏட்டி அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கேஸில் என்னுடைய யூங்கிறது ஜீரோ தானே ஏன்னா டூ டூ த்ரீயில் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ ரைட் அப்போ ஏ இன்ட்டு டி மட்டும் தான் என்னுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஏவோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் தெரியும் டிங்கிறது இந்த வேல்யூ கிடையாது ஸோ இந்த டீங்கிறது என்னுடைய மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் ரீச் பண்ணுறதுக்கான டைம் ஸோ பட் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கக்கூடிய டீங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூலேருந்து த்ரீ த்ரீக்கு ரீச் ஆன டைம் அப்போ அதை நான் என்ன பண்ணணும் ஃபோர் மைனஸ் டீனு எழுதணும் ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி அட் விச் த ஸ்டோன் ஸ்ட்ரைக்ஸ் தி வாட்டர் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இஸ் தட் கிளியர் ஸோ ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுதா ஸோ வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு செம்ம காப்பி பண்ணிக்கிங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்முடைய ஹரிசானல் ப்ராப்ளமுக்கும் வேர்டிகல் ப்ராப்ளமுக்கும் இந்த சேஞ்ச் மட்டும் அந்த விஆர்டி ஒரு மேக்ஸிமம் ஹைட் மட்டும் ஜீரோங்கிறத மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் மற்றபடி உங்களுடைய ஃபார்முலாஸ் ரிமைன்ஸ் சேம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெக்டில் நீரை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் கோயிங் டு டீல் வித் ஒன்லி ஒன் மோர் டாபிக் இஸ் லெஃப்ட்டு விச் இஸ் ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ரிலேட் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எ போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்சார்ஸ் ஏ கார் அப்ரோச்சிங் அட் ஏ யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் ஹி ஆன் ஹீஸ் மோட்டர் பைக் ஸ்டார்ட்ஸ் சேசிங் தி கார் ஆஸ் இட் ஜஸ்ட் கிராஸ் ஹிம் ஆஃப்டர் ஆக்சிலரேட்டிங் அட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ரேட் ஃபார் டென் செகண்ட்ஸ் ஹி அட்டைன்ஸ் ஹிஸ் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் ஹவு லாங் டஸ் இட் டேக் டு ஓவர் கம் தி கார் அண்ட் அட் வாட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் பைக்கில் இருக்கும்போது ஒரு கார் வந்து அவரை நோக்கி வரதை பார்க்குறாரு ஸோ விச் இஸ் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ட்ராவல் பண்ணி வருது ஸோ அந்த கார் அவரை கிராஸ் பண்ணி போனதுக்கப்புறம் போன இன்ஸ்டண்ட்டில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு சேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ அந்த இன்ஸ்டண்ட்லேருந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய பைக்கில் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு அட்டைன் பண்ணுறாரு ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் ரைட்டா இப்போ என்ன கேள்வி அப்படின்னா அட் ஹவு லாங் எவ்வளோ நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த காரை சேஸ் பண்ணியிருப்பார் அண்டு ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி அந்த காரை சேஸ் பண்ணியிருப்பார் அதான் நம்முடைய கொஸ்டின் ரைட்டா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கார் அண்ட் பைக்கோட கொஸ்டின் பார்த்துருங்க ஸோ அந்த கார் அண்ட் பைக் வந்து ஒன் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் அப்படின்னா எந்த இடத்துல பைக் வந்து சேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரோ அந்த இன்ஸ்டண்ட்டை நான் ஒன்றுன்னு எடுத்துருக்கேன் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் இன்ட் இன்ஸ்டன்ட் இங்கே டூ டேஷ் டூன்னு இருக்கு இல்லையா இது என்ன அப்படின்னா டென் செகண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் டென் செகண்ட்ஸ் ஸோ ஆஃப்டர் டென் செகண்ட்ஸில் இந்த காரோட இன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் பொசிஷன் டூ டேஷாக இருக்கும் பைக்கோட பொசிஷன் டூவாக இருக்கும் ஏன்னா காருங்கிறது சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹாரில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது கான்ஸ்டண்ட்டாக டென் செகண்ட்ஸில் ஸோ அப்போ அது கொஞ்சம் அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கும் ஏன்னா பைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷனில் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடுக
பைக் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டில் பைக்கோட விலாசிட்டி ஜீரோ ஏன்னா அப்போ நின்று தான் இருந்திருக்கு ரைட்டா ஸோ ஆஃப்டர் டென் செகண்ட்ஸில் அதோட விலாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ரைட்டா ஸோ இதுதான் நம்முடைய கிவன் டீடைல்ஸ் இதை வச்சு நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கார் அந்த டென் செகண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ ட்ராவல் ஆகிருக்குன்னு நான் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நமக்கு யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி மோஷனுக்கு ஃபார்ம்லாக தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டுங்கிறது வெலாசிட்டி இன்ட்டு டைம் டேக்கன் ஸோ ஆஃப்டர் டென் செகண்ட்ஸில் காரு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் மீட்டருக்கு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு ரைட்டாக ஸோ பைக்குங்கிறது ஃபைனல் வெலாசிட்டி டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ டென் செகண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் அது ரீச் பண்ண மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி தான் என்னுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ டைம் டென் செகண்ட்ஸ் அப்போ அதோடைய ஆசலரேஷன் என்னங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஆசலரேஷன் கிடச்சா மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு டன்ஸ் டென் செகண்ட்ஸில் அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குன்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்போ தான் அந்த காருக்கும் பைக்குக்குமான டிஸ்டன்ஸ் கேப்பு இந்த டிஸ்டன்ஸ் கேப்பு டூ டேஷ்க்கும் டூக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கேப்பு அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு ஆசலரேஷன் கண்டுபிடிச்சேன் அண்ட் தென் ஆசலரேஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை தி பைக் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு டென் செகண்ட்ஸ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிரும் பிகாஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏங்கிற வேல்யூ நமக்கு தெரியும் டீங்கிற வேல்யூ டென் செகண்ட்ஸ் அப்போ டீ ஸ்கேங்கிறது ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ பைக் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸு ஒன் நாட் ஃபோர் கார் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபஸ்ட்டு டென் செகண்ட்ஸில் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இன்பிட்வீனில் உள்ள கேப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் செவன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சர்டைன் டைமுக்கு ரெண்டும் சேம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா சேசிங் அப்படின்னா அப்படி தானே ஒரு இந்த இன்சென்ட்லேருந்து ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஏதோ ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸை காரும் பைக்கும் கா காமனாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு சேசிங் ஆர் ஓவர் டேக்கிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிடைக்கும் ரைட்டா ஸோ அந்த காமன் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை நீங்கள் எடுத்துங்க ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் இன்னொன்று இந்த டென் செகண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் சர்டைன் டைம் கான்ஸ்டண்ட்டான டைம் ரெண்டுக்குமே காமனான ஒரு டைம் ஏன்னா இந்த டென் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் கார் ஒரு சர்டைன் டைம் ட்ராவல் ஆகும் அதே சர்டைன் டைமில் இது ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்ன ஆகும் ஓவர் டேக் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இது கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் இது ஒன்ஸ் இந்த டென் செகண்ட்ஸ் அட்டைன் ஆனதுக்கப்புறம் இது செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டருக்கு ட்ராவல் பண்ணுது இது காமனாக சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்லேயே ட்ராவல் பண்ணுது அப்போ இந்த இன்க்ரீஸிங் ஸ்பீடில் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது ஓவர் டேக் பண்ணும் கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல அப்போ இந்த டென் செகண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் கார் என்ன டிஸ்டன்ஸில் கார் என்ன டைமில் இந்த த்ரீங்கிற பாயிண்ட் அட்டைன் பண்ணியிருக்கோ அதே டைமில் இந்த டூ டேஷ்லேருந்து இந்த த்ரீங்கிற பாயிண்ட்டை பைக்கும் அட்டைன் பண்ணுது அப்போ தான் நமக்கு இந்த சேசிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வரும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டி டூ டேஷ் டு த்ரீ கார் டூ டேஸ்லேருந்து த்ரீ அட்டைன் பண்ண டைமும் பைக்கு டூலேருந்து த்ரீ அட்டைன் பண்ண டைமும் நான் காமன் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிறேன் அதான் நான் டீனு இங்கே இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டா அண்ட் தென் இன்னொரு விஷயம் இந்த டீங்கிற டைமில் இந்த டீங்கிற டைமில் கார் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸை நான் எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறேன் அதே டீங்கிற டைமில் பைக் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸை நான் ஒயின்னு வச்சுக்கிறேன் ரைட்டா இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் ஓவர் சேசிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேசிங் ஆர் ஓவர் டேக்கிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணது சேம்னு சொன்னோமா அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸு இது கார் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸு இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் பைக் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஒன் நாட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய் இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் டென் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் கார் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸு ஆஃப்டர் டென் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் பைக் ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸு நம்மளுடைய சேசிங் கான்செப்டில் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கணும் அப்போ நமக்கு ஒய் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன ரிலேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ரைட்டா அடுத்து இந்த வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு டிஸ்டன்ஸையும் நான் டைம் இன் டேர்ம்ஸில் எழுதிக்கிறேன் அப்போ எக்ஸையும் ஒய்யையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் நான் எழுதிக்கிறேன் எப்படி எழுதலாம் நமக்கு வெலாசிட்டி ஆஃப் கார் தெரியும் அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் கார் இன் டூ டைம் நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருமா அதே மாதிரி வெலாசிட்டி ஆஃப்
டைம் டேக்கன் ஃபார் ஓவர் டேக் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு டு ஓவர் டேக் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு கேள்வியான டைம் டேக்கன் டு ஓவர் டேக் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன் செவனுங்கிறது காமனாக அந்த டூக்கு அப்புறம் இனி ஃபைனல் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் உங்களுடைய டோட்டல் டைம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸில் ஆட் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒயில் நீங்கள் ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாலும் சரி ரெண்டுமே சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் அதுதான் உங்களுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸு ஸோ எக்ஸுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு இந்த டீயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ஒன் நாட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய்க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு இந்த டீயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் உங்கள் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸு ஃபோர் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் சரியா ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ செம்ம காப்பி பண்ணிக்கிங்க ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் த ரெக்லிண்டியர் மோஷன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ